السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهد رنجل سورة يوسف يبرنوم أدل بارنجل يرو بشيان إن شاء الله يرو بحاق مدل نمال عارم بيكند سورة لودا يلور ياترا كاينا باقت نمكريا نمال سورة رحمان إذا روبت العادت اللي بشغلنا جيدنا فتبا دنر بحاقنجل الله Adine dari bicara lain, nama malah negara itu putih kiri kiri. Ada kesan bukan mai itu playlist lepo ikari ni ala dinda. Orang bahang ala berada kanan unda dan. Ada arta tel surat Rahman ini saya sem. Ada plan ini landa iran itu. Notukal alam putih aki, awam bikan iran itu surat tel hadid airan. Surat tel hadid awam bikan iri kena sanra batiran. Ya adrsi orang Allah semua terlalu budiya nonam. Surat tel Yusuf ini, anda tel bicara lain cegi nari tafsir sadele patah. Walau ada alibu da perut kena kerana. Sorot itu Yusuf ini kata, anda anak itu teraya orang perayaan lada, nama lecik rupam model le, pada tahun na kreatif lada dale, hari ubat le ayer tu ni anjing cindih ciri nda, pati, hati afsiru walau ada alipudah periti karena, aduk kanda sanar ubat le anjing, etar tolong ini sorot ini sama dici ni anak, ni anak ayer nu anu bodi perata. Hari alipudah karena buntu mas sorot ini, anak cile kadiin atter manusia akan. Orang pun ada terima nasihat akan ada seramang orang lain. Kadinya orang pun masa orang lain tadinya sama dengan cila, awal seramat itu udah bil. Ida itu betul. Asorot Yusufinnya berada ada terima bicara ni cerita nerebadi pandidan mara. Beri panggu baca dah itu la bela madik kahana bata cila aribu gal. Nampal albu dah pergi dengan nerebadi aribu gal ane. Insya Allah, yuruh bahagam betul nampal perisodi kena. Allah wajib memberi oleh pun sudir kami ayat, namun kerana surat Yusuf Rahman surat Rahman yang pola lalu nur lelara ayat segala lada. Perlu macam masa yang lalu nalar ada airi kum. Ia bahagam, ini dia ini terdak ke bahagam ini dia bahagut itu nama surat telek perwesi kena lama risi. Adi ini amu ke mana orang introduction anda lalu nak kecuali karya yang lalu matra ini dia bahagut yang suji pikna surat itu terdak terdengar ini mumba surat ini sama di sila perlu ceri ada dharana ini daga mandi kecuali karya yang lalu ini dia bahagut itu nama panggung kena. Allah Subhanahu Wataala perisudah Quran surat Yusuf ini bersihesi pichad itu ahsanul qasasanan surat Yusuf ini munamat ayat itu tuh nallah kada. Pak kadeh itu peradaan yang nama kita ku pernah yang rendah dili ya kada yang nallah itu pas amui ya sastra ke mari sosialist gula beri perayaan rendah. Nengal ada kaiye le neng orang kadeh rendang le nengal ada orang sahaja sila ane gila sahaja sila orang nengal ni sabda ma iri ku anda perayaan rendah dili ya pagaram. Yang aku kata pada yang malang ini, anda kaya orang kata yang anda pernah yang ada otomatik ayat asadus semua ribuan ni sabda mahu, hari ubat cerana baru pernah yang lalat. Adalah orang itu ayat sahaja sahaja, kerana kami orang itu ayat manusia, ayat ajaat terlalu ayat kala kata terlalu manusia, ayat praya beda manusia, kata yang istiap pernah beran, kata kelakar agri kata beran itu orang manusia ni ulah. Atre ayat manusia ni kata kalas nehi kanan, pada muka orang orang itu terlalu cium balik bina orang orang itu lah. Sinema itu novel itu, itu semua itu arta til, ada ni lalat terlibat, nama kita ada semua borong kata gakalan. Patra era manusia ni manusil suadi nam sertikan kata gakal ke sahari kanan deh nala. Karena kata ya patra era manusia ni ista padu. Pada nama kita awal ista melengke nama kita pergerudam, ada nama kita kalah rihi nama kita nama kita sertik Allah subhanahu taala. Allah ya Allah mumen khalak, Allah bi nama kita sertik gakal ria. Pada orang ini Allah Subhanahu Wataala andi ma bayar dengan thamma ayat perisudah Quran. Namuk kan algiya sa narawat sila dil. Adin dia nallur bhagam, monil ondo bhagam, edar tu til khada galan. Purwa galah perwaj gan maa redayum. Adai pola tena nirabadi soali galah itla purwa galam manusia redayin khada galan perisudah Quran nallur bhagam namlu kahana nad. Pendi nana perisudah Quran khada bari nad. Ada nama lu mana sila akan dalam daripada itu lemah terma. Surat Yusuf perikkan dengan dia peradaan yang nama kul kul lah sahdi kul. Adem nama lu ada anu perisodik. Ini anu perisodik Quran ni lala kadal kadal lecche mandan. Perisodik Quran ni rikalum kadal parai. Ina tu kadal parai yang mandi tal lah. Lengkiri kadal kadal ta asodik pikka anu lala lecche. Perisodik Quran ni kadal kadal killa dene. Pache nama lu ada eru bete nama lu purat lala kadal kadal nuoki kana ada eru glassil udah. Parishuddha Quran lek nukkan dah ada nanti cuma boleh abad dam. Karena porat terlalu beri beri novel, elenggil beri sinema. Nanti sinema parah ini ada teti teri ke, beri bade tabana dah awal tikar ni dah. Nama lada adunya ke kala kat terlalu jibik ni beran. Awal yang ada arti tu sama macam nama kita lari kuariya. Padahal ni nak karya ni lupa terlalu manusia akan. 
നമുക്കറിയാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ വിവരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഒരു സിനിമയാകട്ടെ ഒരു നോവലാകട്ടെ ഒരു നാടകമാകട്ടെ നമ്മളത് ഒരു തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതേ കാര്യം മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പറയും അത് എനിക്കറിയാം ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആ കഥയെ നോക്കിക്കാണുന്നത് കേവലം ഒരു വിനോദം എന്നുള്ള നിലക്ക എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ ആ കഥയെ നോക്കിക്കാണുന്നത് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുറാനുള്ള കഥകൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ലക്ഷ്യമേ ഇല്ല അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സൂറത്ത് യൂസുഫ് അഹ്സനുൽ കസ് ഏറ്റവും നല്ല കഥ എന്നുള്ള സ്വനത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങൾ നിങ്ങോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം സൂറത്ത് യൂസുഫ് ഏറ്റവും നല്ല കഥയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം നിരവധി കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കഥകളെക്കാളെല്ലാം മികച്ചതാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫ് എന്ന് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം അതോ അള്ളാഹു സുബാനച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല കഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിലാണോ ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സൂറത്തിനെ സമീപിച്ചതിൽ എന്തോ ഒരു പിഴവുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സൂറത്തിനെ സമീപിച്ചതിൽ എന്തോ ഒരു പിഴവുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു കേവലം കഥയായിട്ട് അതിനെ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ പിഴവ് അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് നോക്കുന്നൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് കാരണം നമ്മൾ കഥയെ നോക്കുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ എല്ലാ കഥകളെയും നോക്കുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിനോദം എന്നുള്ളൊരു ഗ്ലാസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കഥകൾ നോക്കി കാണാറുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥ എന്നുള്ളത് ആ കഥ കേട്ട് ആസ്വദിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുക കഥക്കപ്പുറം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പെന്നും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ഒരാൾ ഒരു പെന്നും പേപ്പറും എടുത്തൊന്നും ഇരിക്കാറില്ല അതിലെ പോയിന്റ് എഴുത് ആ രൂപത്തിലൊന്നും ആരും ഒരു നാടകം കാണാൻ ഇരിക്കാറില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കഥാപാത്രം പറയുന്ന ഡയലോഗിന്റെ പിറകിലുള്ള അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആ നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കഥാപാത്രം എന്താണ് ആ ഡയലോഗ് അവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡയലോഗ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയലോഗിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതേ വാക്ക് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീനിൽ സംവിധായകൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം എന്താണ് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടകമോ നോവലോ വായിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒരു ആസ്വാദനവും ലഭിക്കില്ല നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്കത് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കഥകളുടെയും ലക്ഷ്യം നമുക്ക് വിനോദം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് കേവലം നമ്മൾ ആസ്വദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് അത്തരം കഥകൾക്കെല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു തവണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് അതേ കഥ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നേയില്ല അപ്പം വായിച്ച ഒരു നോവല് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എടുത്ത് വായിക്കാറില്ല കാരണം ആദ്യ വായനയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആസ്വാദനം എന്നുള്ള ആ ഒരു മൂല്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ നമ്മളത് വീണ്ടും നമ്മളത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ക്ലൈമാക്സ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അതിൽ യാതൊരു ത്രില്ലും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറില്ല അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനുള്ള കഥകളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാൾ പറയും ആ കഥ എനിക്കറിയാം അതിലെന്താണ് ഇത്രയേറെ അറിയാനുള്ളത് ആ രൂപത്തിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതേ രൂപത്തിൽ അതായത് മറ്റുള്ള കഥകളെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ പുറത്തുള്ള കഥകളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ കഥകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത നമുക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു അബദ്ധ ധാരണ മാറ്റിവെച്ച് വേണം സൂറത്ത് യൂസഫ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ അതിനാണ് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് അത് സൂചിപ്പിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളുകളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഒരു സൂറത്ത് പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ സൂറത്ത് യൂസഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ സമ്പൂർണമായിട്ട് മറക്കുക
ഈ കസസ് എന്നുള്ള പദം മനോഹരമായിട്ടുള്ള പദമാണ് ഇൻഷാല്ല അത് തഫ്സീർ ആരംഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ആ പദം വരുന്നുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കാവുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് ഈ ഒരു കഥയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിരവധി ഐബറത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഐബറത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന നിരവധി പാഠങ്ങൾ ഈ സൂറത്തിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സുഹാനല്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന നിരവധി പാഠങ്ങൾ ഈ സൂറത്തിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ആ പാഠങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധ്യല്ല ലി ഉലിൽ അൽബ പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ലി ഉലിൽ അൽബ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പൊ നേർക്ക് നേരെ വായിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിലുള്ള പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ സൂറത്തിന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സൂറത്തിനകത്ത് കണ്ടെത്താം അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ യൂസുഫിന്റെ തുടക്കത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ ആയാത്തുൽ ഇസ്സാഇലിയും ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ആ ഒരു പ്രയോഗം പരിശുദ്ധ കൂടാൻ അവിടെ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് ഇൻഷാല്ല അത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഇബിനു കൈം റഹ്മദ് ഇബിനു അൽ ജൗസി റഹ്മദ് അദ്ദേഹം ഈ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ സൂറത്തിൽ ആയിരത്തിലധികം പാഠങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സുഹാനല്ല ആയിരത്തിലധികം പാഠങ്ങൾ ഈ സൂറത്ത് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സൂറത്തിൽ ഉള്ള പാഠങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വര നിരവധി പണ്ഡിതന്മാർ അതേ രൂപത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ അത്തരം പണ്ഡിതന്മാർ പങ്കുവച്ചതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചാല തുടർന്നങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കഥ പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കഥ പറയുന്നത് കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് അതിലൂടെ ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തെളിവാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കഥ പറയുന്ന ശൈലി തന്നെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിരവധി മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ കഥകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് പീസ് പീസുകളായിട്ടാണ് അത് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണുക അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം പത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇരുപത്തഞ്ചോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ കഥയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആദ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും ആ ഒരു സംഭവം അതായത് പിശാജ് അനഹുല്ല ആ ഒരു സംഭവം ആദ്യ സൃഷ്ടിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു കഥ ഏഴിലധികം സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണാം ഒരു സ്ഥലത്തല്ല അതുള്ളത് പിന്നീട് ശേഷം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവരിപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകൾ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കസസു ലംബിയ പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തുള്ള ആ പീസുകളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഗ്രന്ഥ രചിക്കാൻ ആ രൂപത്തിലാണ് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ ചെയ്തതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഒരു കഥ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥ ഇത്രയേറെ സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം സ്ഥലത്ത് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്ത് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥ ഏഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് അത് വ്യാപിപ്പിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം അത് അതിന് പകരം ഇപ്പൊ സൂറത്തു സൂറത്ത് മൂസ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്ത് അതിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള കഥ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാതിരിക്കുന്നതിലുള്ള യുക്തി എന്താണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇതേ രൂപത്തിൽ പീസ് പീസായിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും കഥയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം അതിനുള്ള കാരണം അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കഥ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ കഥ കേട്ട് ആസ്വദിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനുള്ള
ആ ബിംബം തകർത്ത ആ കഥ അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അതായത് തൗഹീദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമേലി ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഭാഗം അതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഥയുടെ ആ പീസ് അള്ളാഹു സുബാനത്ത് അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ പറയുന്ന വിഷയമായിട്ട് അവിടെ ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കഥയുടെ ഭാഗം അള്ളാഹു സുബാനത്ത് അവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബനു ഇസ്രായ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് ഇസ്രായ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന നിറത്തിൽ ബനു ഇസ്രായലിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവരുടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ കൽപ്പനകൾ അവർ ധിക്കരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അഹങ്കാരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹങ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഷെയ്ത്താനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ കഥയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗം അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പിശാജ് വിസമ്മതിക്കാനുള്ള കാരണം അതേ കാരണമായിരുന്നു അഹങ്കാരമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിശാജിൻ്റെ ആദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥയുടെ ആ ഭാഗം അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനുള്ള ഭാ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കഥകളുടെ ഭാഗം വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ആ കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഇതേ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം പ്രത്യേക ഭാഗം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ആയത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിരവധി ഉദയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ തതബുർ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ വലിയ വലിയ നിരവധി പാഠങ്ങൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ലക്ഷ്യം കഥ പറയുകയല്ല മറിച്ച് കഥ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിഷയങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം കഥയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ പതിയാനത് കാരണമാകും അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അധ്യാപകൻ കഥയിലൂടെയാണ് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയാറുള്ളത് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ എളുപ്പമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ അതിനെ കഥയിലേക്ക് ചാലിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കഥയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് അവർ പറയാറുള്ളത് അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനച്ചാല ഇതേ രൂപത്തിൽ ചിലവ് നിരവധി വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വിഷയത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഇതേ രൂപത്തിൽ പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഉദ്ധരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനുള്ള കഥകൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തായിട്ട് ചിന്നിച്ചെതിരി കിടക്കാനുള്ള കാരണം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നബിസ് അല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വലമക്ക് സുഹൃത്ത് യൂസുഫ് അടക്കം അതായത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം അടക്കം നിരവധി പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകളെല്ലാം നബിസ് അല്ലാ അലി സ്വലമക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്നത് മക്ക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂറത്തിൽ പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് മക്കൻ സൂറത്തായിരിക്കും മക്കി സൂറത്തായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കഥകളെല്ലാം കടന്നു വരുന്നത് മക്കി സൂറത്തുകളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കൻ സൂറത്തുകളിൽ പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇത്രയേറെ സുദീർഘമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ സുലതാല ചിലമയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കയ്പേറിയ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് മക്കൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ പതിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടത്താണ് ആ രൂപത്തിൽ പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ സുലതാല സ്വലമക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്താല നൽകിയ ആശ്വാസ വാക്കുകളായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ രൂപത്തിലുള്ള കഥകൾ നൽകുക വഴി അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാചൻ സുലതാ അലിസ്ലമയോട് പറഞ്ഞത് പ്രവാചകരെ നീ താങ്കൾ മാത്രമല്ല ഈ മാർഗത്തിൽ മറിച്ച് താങ്കളുടെ മുൻഗാമികളായിട്ട് വന്ന നിരവധി പ്രവാചകന്മാരും ഇതേ രൂപത്തിൽ ഈ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം പ്രവാചൻ സുലതാ അലി സ്വലമയെ ഇത്തരം ചരിത്രം നൽകുക വഴി അള്ളാഹു
അള്ളാഹു സുബാൻ തല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു വക്കുല്ലൻ നഖുസു അലൈക മിൻ അംബാ ഇർ റുസുലി മാ നുസബ്ബിതു ബി ഫുആദക് പൂർവ്വവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ മനസ്സിന് നുസബ്ബിതു ബി ഫുആദക് നിന്റെ മനസ്സിന് സ്ഥൈര്യം നൽകുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു ഇതാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ തല ആയത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആ രൂപത്തിൽ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മനസ്സിന് സ്ഥൈര്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന ചില പൂർവ്വകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം ആ കഥകളെല്ലാം നൽകിയത് അതോടൊപ്പം ആയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഒമ വൈലത്തൻ വദിക്കറലിൽ മിനിയും സത്യവിശ്വാസികൾക്കുള്ള സതുപദേശവും ഉത്ബോധനവുമാണത് സുബാനല്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന ചില ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുടനീളം പൂർവ്വകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് നൽകാനുള്ള കാരണം അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു ചരിത്രം പ്രവാൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാ കന്ത ആ കഥയിലൂടെ സ്വന്തം കഥയാണ് പ്രവാൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കണ്ടത് അതായത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം സൂറത്ത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥ മാത്രമല്ല കണ്ടത് മറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ചരിത്രം അതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അതേ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ആ സൂറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന അസ്ബാബുൽ ഹുസൂൽ സൂറത്ത് യൂസുഫിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇരുട്ടു പടർന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ആശ്വാസമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല സൂറത്ത് യൂസുഫ് നൽകുന്നത് അതായത് ഹിജറയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഹിജറ വർഷം പത്തിൽ നമുക്കറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷകൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ആ സംരക്ഷകനായിരുന്ന അബൂ താലിബ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മരണപ്പെടുകയാണ് അതോടുകൂടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് പുറത്തുള്ള സംരക്ഷണം പ്രവാൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് അവസാനിക്കുകയാണ് അബൂ താലിബ് മരണപ്പെട്ട് ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പ്രിയ പത്നിയായ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻ ഹയും മരണപ്പെടുകയാണ് അതോടുകൂടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് അകത്തുള്ള സംരക്ഷണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പുറത്തും അകത്തുമുള്ള രണ്ട് സംരക്ഷണങ്ങളും നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ആ വർഷം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ രണ്ട് സംരക്ഷണവും നഷ്ടപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ പുതിയൊരു ഇടം തേടി നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ത്വാഇഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം അവിടെ വെച്ച് ത്വാഇഫിലേക്ക് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സംഭവിക്കണം കാരണം അവർ എറിഞ്ഞോടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹ സ്വയമായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച് പ്രവാചകരെ ബുഹാരിതിരിക്കുന്ന ഹദീസ് പ്രവാചകരെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിഷമുണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇതാണോ ഇതാണ് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ചോദിച്ചത് കാരണം ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ചെറിയ ചെറിയ പ്രായമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അറിവിൽ ഉഹദ് യുദ്ധമാണ് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഉഹദല്ല മറിച്ച് ത്വാ ഇഫാണെന്നാണ് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് സുഹാനല്ല അപ്പോൾ പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് ദുഃഖങ്ങളാണ് ആ ഒരു വർഷം സംഭവിക്കുന്നത് അബൂ ത്വാലിബ് മരണപ്പെടുന്നു ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ മരണപ്പെടുന്നു അതേപോലത്തെ ത്വാ ഇഫിലുള്ള ഈയൊരു ഈയൊരു ദുരനുഭവം ഈ മൂന്ന് അനുഭവങ്ങളും ഒരേ വർഷമാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ ആ ഒരു വർഷത്തെ ആമുൽ ഹുസുൻ ദുഃഖവർഷമെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ദുഃഖവർഷത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ആശ്വാസ വാക്കുകളായിട്ട് സൂറത്ത് യൂസുഫ് നൽകുന്നത്
ഉള്ള കഥ ഇതേ രൂപത്തിൽ ജി എച്ചിലൂടെ നീളം ദുഃഖം സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെയും മകൻ്റെയും കഥയാണ് സൂറത്ത് യൂസഫിലുള്ളത് ഐനാഹുമിനിൽ ഹുസുൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ ദുഃഖം കാരണം കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച വരെ കണ്ണ് വെള്ളയായെന്നെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുമാർ അത്രയേറെ ദുഃഖം സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ കഥയാണ് സൂറത്ത് യൂസഫ് പറയുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ പ്രവാചൻ സുലതാലിസ് ഏറ്റവും ദുഃഖം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ സൂറത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് നൽകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചൻ സുലതാ അലിസ്ലമയെ സ്വന്തം അനുയായികൾ സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ സ്വന്തം ഗോത്രക്കാർ ഇതേ രൂപത്തിൽ കഠിനമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിൽ സൂറത്ത് യൂസഫിൽ നമുക്കറിയാം സ്വന്തം അനുയായികൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ആളുകൾ സ്വന്തം രക്തബന്ധുക്കളാണ് യൂസുഫിന് ബലൈ സലാത്തു വസ്സലാമയെ കഠിനമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി കിണറ്റിലിടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കിണറ്റിലിട്ടത് പോലെ തന്നെ പ്രവാചക സുലത്ത് അലൈഹി സ്വലമയെ സ്വന്തം അനുയായികൾ ഷേബ് അബി ത്വാലിബ് പോലെയുള്ള ആ മലഞ്ചെരിവിൽ പ്രവാചൻ സുലത്ത് അലൈഹി സ്വലമെ അവർ ബഹിഷ്കരിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അവർ പ്രവാചൻ സുലത്ത് അലൈഹി സ്വലമയെ അവരുടെ ഭയം അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം കാരണം നബി സുലത്ത് അലൈഹി സ്വല്ലം ഒരു ഗുഹക്കകത്ത് സൗർ ഗുഹക്കകത്ത് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കാണുകയാണ് അതായത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കിണറ്റിൽ വീണ് അതേ രൂപത്തിൽ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രവാചക ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് സുഫാനല്ല ഇതെല്ലാം സഹിച്ച പ്രവാചക സുലത്ത് അലൈഹി സ്വലം പിന്നീട് പ്രവാചൻ സുലത്ത് അലൈഹി സ്വലം സൂറത്ത് യൂസുഫ് നൽകിയ പ്രതീക്ഷ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം സഹിച്ച പ്രവാചൻ സുലത്ത് അലൈഹി സ്വലം മദീനയിലെത്തിയോട് കൂടെ ചരിത്രം മാറാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് യൂസഫിൽ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറ്റൊരു നാട്ടിലെത്തുന്നതോട് കൂടെ അതായത് അജീസിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നതോട് കൂടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറുകയാണ് സുബാനല്ല അജീസിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് നിരവധി നിരവധി കഠിനമായിട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു അതായത് ജയിൽ ജീവിതം പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പുറത്തും നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം മദീനയിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്കറിയാം നടന്ന നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ബദർ വഹദ് ഹന്തക്ക് പോലെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം പ്രവാചൻ സുലത്ത് അലൈഹി സ്വലമക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു സുബാനല്ല പക്ഷേ ആ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടെ യു നേരിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് യൂസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടെ അതിനെ നോക്കിക്കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് ആ ക്ഷമക്കുള്ള പ്രതിഫലം എന്നോണം അള്ളാഹു സുബാന സല അധികാരം തന്നെ കയ്യിൽ നൽകുകയാണ് അധികാരം നൽകിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് നേരത്തെ പീഡിപ്പിച്ച ആ സഹോദരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവർ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇൻഷാൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പരാമർശിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ സ്വന്തം സ്വന്തം അതുവരെ പീഡിപ്പിച്ച സ്വന്തം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ രക്തബന്ധുക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കാല ചോ അവർ മാപ്പ് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലാ തിരീബ അലൈക്കുമുല്യവും ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ മേലെ യാതൊരു പരാതി എനിക്കില്ല യാഫിർ ഉല്ലാഹാലക്കും വഹു അർഹമുർ റാഹിമീൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരട്ടെ അവൻ കാരുണ്യ പരമകാരുണ്യന് കരുണാധി കരുണാനിധിയുമാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നബി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പ്രവാചൻ സുലത്ത് അലൈഹി സ്വലം ഇതേ രൂപത്തിൽ മദീന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുമായിട്ട് സന്ധി ഉണ്ടാക്കി അവസാനം പ്രവാചക സുലത്ത് അലൈഹി സ്വല്ലം മക്ക വിജയ സന്ദർഭത്തിൽ നേരത്തെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ കുടുംബക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ അനുയായികളുടെ എല്ലാം മുന്നിൽ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം വരികയാണ് സുബാന ആ അതേ കഥയുടെ ഒരു ആവർത്തനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത് അനുയായികൾ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സുബാനല്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരൻ യൂസുഫ് പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് എന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതിനുശേഷം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ഇതേ ആയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതേ വാക്കു
അന്തിമ വിജയം ലഭിച്ചതുപോലെ അതേ രൂപത്തിൽ ഇതേ അതേ രൂപത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കരകയർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നബിസ്വല്ലാസ്വനുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നൽകുക വഴി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നബിസ്വല്ലാസ്വനുക്ക് നൽകിയ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസ്വല്ലാസ്വലമ്മയുടെ അനുയായികളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വിഷമം വരുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സൂറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്കൊരാശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ച ജീവിതാവസ്ഥ നമ്മൾ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു സൂറത്ത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മനസ്സിന് നമുക്ക് ഏൽക്കുന്ന ഓരോ മുറിവുകളും ആ മുറിവ ഉണക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങൾ ഈ സൂറത്തിലുടനീളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്വാ ഇബിൻ അബി റബാഹ് റഹിമുള്ള അതായത് താബികളിൽപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു പനഫിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം ഈ സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ലാ യസ്മു സൂറത്ത് യൂസുഫ് മഹ്സൂനൻ ഇല്ലസ്തറാഹ ഇലൈഹ ദുഃഖമുള്ള ഒരാൾ ഈ സൂറത്ത് യൂസുഫ് എങ്ങാനും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം മാറാൻ ഈ സൂറത്ത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് കേവല പാരായണമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ സൂറത്ത് യൂസുഫ് വിഷമാവസ്ഥയിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓതാനും ചിന്തിക്കാനും നിങ്ങൾ സന്നദ്ധാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം മാറാൻ ഈ സൂറത്ത് കാരണമാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുള്ള നമ്മുടെ വിഷമാവസ്ഥ പരിശുദ്ധ അവർ തന്നെ വിശേഷിപ്പുകാർ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുള്ള ആന്റി ഡിപ്രസൻ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂറത്ത് യൂസുഫ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഈ സൂറത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്ത് ഇത്രയേറെ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണം അപ്പം നിങ്ങളൊരു പിതാവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിരവധി പാഠങ്ങൾ സൂറത്ത് യൂസുഫ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളൊരു മകനാണെങ്കിൽ മകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിരവധി പാഠങ്ങൾ സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മകനാണെങ്കിൽ അതും സൂറത്ത് യൂസുഫ് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ പിത്തനയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു യുവാവാണെങ്കിൽ അതായത് സ്ത്രീകളുടെ പിത്തനയ്ക്ക് അകത്ത് അകപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഒരു യുവാവാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അതും സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാഠം നൽകുന്നുണ്ട് സുഹാനല്ല ഇനി നിങ്ങൾ മകന് നഷ്ടപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണോ അതും സൂറത്ത് യൂസുഫിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെ അകാരണമായിട്ട് നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണോ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യവും സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണോ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യവും സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണോ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവാണോ സാമ്പത്തിക മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണോ ഇതെല്ലാം ഈ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് സുബാനല്ല ഇനി അതല്ല അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും സൂറത്ത് യൂസുഫ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ഒരു മേഖലയിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പാഠം ഈ ഒരു സൂറത്ത് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്രയേറെ പാഠങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സൂറത്തിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുബാനല്ല ഏതൊരു ദുഃഖാവസ്ഥയിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ആ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ ഈ സൂറത്ത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനോഹരമായിട്ടൊരു കഥ വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നത് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥ ഒരു 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 പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിരവധി അറബ് ലോകത്തുള്ള നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരല്പം മുമ്പ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച ഒര
തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെയും ഭാര്യയും മക്കളെയെല്ലാം കാണുന്നത് പിന്നീട് ഒരല്പം കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ആ മകന്റെ അധികാര സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ മകന്റെ ആ കെയർ ഓഫിലാണ് പിതാവിന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചത് പിന്നീട് മകന്റെ ആ അധികാര സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടു കൂടെ ആ നാട്ടിലുള്ള ഭരണാധികാരി ആ പിതാവിനോടുള്ള ആ സമീപനം ഒരല്പം കൂടെ ക്രൂരമാക്കി മാറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ മാസത്തിൽ നൽകിയ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം പിൻവലിച്ചു ആ ഭരണാധികാരി പിൻവലിച്ചു അതോടുകൂടെ അതായത് അദ്ദേഹത്തെ അത്രയും മാനസികമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രൂപത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് ആകെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ആ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അവർ പിൻവലിച്ചു അപ്പോൾ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ഉമ്മയും ഭാര്യയും മക്കളെ എല്ലാം കാണാനുള്ള ആ മുപ്പത് മിനിറ്റ് പിൻവലിച്ചതോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ട് തകരുമെന്നായിരുന്നു അവർ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എഴുതിയൊരു കത്ത് നമ്മൾ കരയിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ആ ഓരോ ഓരോ മാസവും ആ സന്ദർഭം അതായത് നേരത്തെ അവർ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുന്ന ആ ദിവസം ആ ദിവസത്തിൽ ആ സമയമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ആ ഒരു സന്ദർഭം അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അത് വിലക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഓരോ മാസങ്ങളിലും ആ ഒരു സമയം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുക അദ്ദേഹം കുടുംബത്തിന് എഴുതിയ കത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഞാൻ സൂറത്ത് യൂസഫ് പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതെനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് സുഹാൻ പിന്നീട് ആ ജയിൽ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആ മാസത്തിൻ്റെ അതേ ദിവസം അതേ സമയം അതായത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആ സമയം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം സുഹൃത്ത് യൂസഫ് എടുത്ത് പാരായണം ചെയ്യും അതെനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു നൽകിയതെന്ന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ജീവിതാനുഭവം സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ എത്രയേറെ വിഷമാവസ്ഥയിൽ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകാൻ ഈ സുഹൃത്തിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഈ സുഹൃത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സൂറത്തിൻ്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നബ്സ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖമേറിയ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ആണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ഈ സൂറത്ത് നൽകിയത് രണ്ടാമതായിട്ട് സൂറത്തിൻ്റെ അസ്ബാബുൽ ഇസ്ലാം അതായത് സൂറത്തിൻ്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം പ്രവാചി സുലത് അലി സ്വലാം മക്കാ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ കുറേശികൾ പ്രവാചി സുലത് അലി സ്വലോട് ആശയത്തിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള വേരോട്ടം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ നബ്സ് അല്ലാ സ്വലമായി തകർക്കാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പ്രവാചകൻ സുലത് അലി സ്വലമയെ വായടപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു തന്ത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മക്കയിലുള്ള കുറേശികൾ അവർ മദീനയിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാരുടെ സഹായം തേടി കാരണം ജൂതന്മാർ നമുക്കറിയാം അവർ വേദത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് അവർ കിതാബുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ അവരെ വലിയ സ്ഥാനത്താണ് കണ്ടത് ഒരല്പം വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും അതേപോലെ തന്നെ അറിവുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരല്പം മുകളിലുള്ള ആളുകളായിട്ടാണ് കുറേശികൾ ജൂതന്മാരെ കണ്ടത് അവർ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അഹല് കിതാബിൻ്റെ ആളുകളാണ് അതായത് അവർ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അനുയായികളാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി അവർ പറഞ്ഞു തരും പ്രവാചൻ സുലതാലി സ്വലമയെ വായടപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു തരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ കുറേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ജൂതന്മാരെ സമീപിച്ചു അപ്പം ജൂതന്മാർ കുറേശികൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം പ്രവാചകനാണെന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദ് അതിന് മറുപടി പറയും സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ജൂതന്മാർ അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള മറ്റാർക്കും അറിയാത്ത വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി കഥകൾ ആ കഥകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി കുറേശികളുടെ കയ്യിൽ നൽകി അതായത് പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി കഥകൾ ആ കഥകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അവർ കുറേശികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു പ്രധാനപ്പെട്ട അവർ ഉന്നയിച്ച മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ദുൽഖർണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കള്ളപ്രവാചകനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതായിരുന്നു ജൂതന്മാർ നൽകിയ നിർദ്ദേശം അവരെ എഴുതി കൊടുത്ത ആ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് കുറേശികൾ പ്രവാചക സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ മുമ്പിലെത്തുകയാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം മക്കയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് കേട്ടറിവ് പോലില്ലാത്ത കഥകളാണ് ഈ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെയും മറ്റും കഥകൾ അവർക്കറിയാവുന്ന അപ്പോൾ സ്വാലി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും ആദ്യ സമൂഹ് അത്തരത്തിലുള്ള കഥകളെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ബനു ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് മക്കയിലുള്ള ഒരാൾക്കും ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം മക്കയിൽ ഒരൊറ്റ ജൂതൻ ജൂതവിശ്വാസി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ജൂതനോ ക്രൈസ്തവനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ നജറാനിലുള്ള അവരൽപ്പം ക്രൈസ്തവർ മാത്രം അതല്ലാതെ പ്രവാചക സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ സമീപത്ത് മക്കയിൽ എവിടെയും ഒരു ജൂതം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യവുമായിട്ട് അവർ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചക സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് ഒരാളോട് പോലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം ആ കഥയെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരാൾക്കും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊരൽപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ യുഗത്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്കറിയാം മക്കയിലൊരു ലൈബ്രറി പോലുമില്ല ലൈബ്രറി പോലെയല്ല ലൈബ്രറി മാത്രമല്ല അവിടെ എഴുതാനോ വായിക്കാനോ പോലും അറിയുന്ന ആളുകൾ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമക്ക് തന്നെ പ്രവാചൻ സല്ലാ അലി സ്വലം നബിയല്ലും ഈ പ്രവാചകൻ പോലും നിരക്ഷരനാണ് അപ്പോൾ ഒരാളോടും ചോദിക്കാനോ വായിച്ചറിയാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അവർക്ക് കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു കഥ കുറേശികൾ വന്നിട്ട് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമയോട് ചോദിക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സുബാൻ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ തല സൂറത്ത് യൂസുഫ് പ്രവാചൻ സല്ലാ സ്വലമക്ക് നൽകുന്നത് അവർക്കുള്ള മറുപടിയായി അതിലൂടെ ജൂതന്മാർക്ക് പോലും അറിയാത്ത സൂറത്ത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം അള്ളാഹു സുബാൻ തല സൂറത്തിലൂടെ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമക്ക് നൽകുകയാണ് അവർ പോലും അവർക്ക് പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബൈബിളിലുള്ള കഥയും പരിശുദ്ധ ഖുറാനുള്ള സൂറത്ത് യൂസുഫിലെ കഥയും നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും രണ്ടും രണ്ടും ഒരർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ രൂപത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനുള്ള കഥ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് അപ്പം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നബി സല്ലാ വസ്ലം പൂർവകാല വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്താണ് ഔദുബില്ല ഈ രൂപത്തിൽ ആദിക്കാറുണ്ട് അതിനേറ്റവും നല്ല മാർഗം ഈ പരിശുദ്ധ ഖുറാനുള്ള കഥകൾ നിങ്ങളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് വെക്കുക ബൈബിളിലുള്ള കഥകളുമായിട്ട് അപ്പം നബി സല്ലാ വസ്ലം അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിവരണങ്ങളുമായിട്ടാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫ് മറുപടിയായിട്ട് കുറേശികൾക്ക് നൽകുന്നത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സൂറത്ത് യൂസുഫ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം സൂറത്ത് യൂസുഫിലോട്ട് നീളം അള്ളാഹ് സുബാന തല യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മനസ്സിലുള്ള വികാരങ്ങൾ അതായത് മനസ്സിനകത്തുള്ള വികാരങ്ങളെ അള്ളാഹ് സുബാന തല കോട്ട ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വസ്തബക്കൽ ബാബ വദ്ദത്ത് കമീസുഹും ഇന്ദുബർ സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഒരു കഥ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചില ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ആ കഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില ഭാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ റൂമിനകത്ത് യൂസുഫിന് ബലൈ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് പിറകെ അസീസിൻ്റെ ഭാര്യ ഓടിയ സന്ദർഭം അതാണ് ഒരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് യൂസുഫിന് അലൈഹി അലൈസ്ലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാലത്ത് ആ അടച്ചിട്ട റൂമിനകത്ത് ഭൂലോകത്ത് ഒരാളും അറിയാതെ നടന്ന ആ ഒരു സംഭവം പ്രവാചക സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര ജൂതന്മാർക്ക് പോലും അറിയാത്ത ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്തുള്ള വേദന പോലും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയും അസറഹ യൂസുഫ് ഹഫി നഫ്സിഹി അതായത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാര് കളവ് ആക്ഷേപിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അസറഹ യൂസുഫ് ഹഫി നഫ്സിഹി സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ വരുന്ന വചനാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ വേദന പ
ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശമായിട്ട് നൽകുന്ന അദൃശ്യ വാർത്തകളാണിതെല്ലാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു അവർ അതായത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ആളുകൾ അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നീ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സുഫാൻ അല്ല അതായത് പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിനെ ഉണർത്തുകയാണ് അതെ അതോടൊപ്പം കുറേച്ചികളായിട്ടുള്ള അവരെ കൂടെ നബി സ്വലാ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ അതായത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊന്നും പ്രവാചകരെ താങ്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാം കേൾക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിനെല്ലാം സാക്ഷിയായിരുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല സൂറത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരെ അവിടെ അവരെ ഉണർത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് അവതരണ പശ്ചാത്തലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നീട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അവസാനമായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൂറത്ത് യൂസഫിനെ ഇതര സൂറത്തുകളിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രതി വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന സൂറത്ത് യൂസഫിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഒരു പ്രവാചകന് വേണ്ടി അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഈ സൂറത്ത് അള്ളാഹു സുബാന തല മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സൂറത്ത് ആരൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയില്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സൂറത്തുകളിലൊക്കെ നിരവധി പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിൽ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ കയറി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു സൂറത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കഥ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പേര് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മറ്റെവിടെയും നമ്മൾ കാണുകയില്ല അതായത് മറ്റെവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മൊത്തം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പേര് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചോ തവണ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഈ സൂറത്തിലല്ലാതെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പേര് രണ്ടേ രണ്ട് സ്ഥലം അതും ആയത്തുകൾക്കിടയിൽ ഒന്ന് പരാമർശിച്ച് പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് സൂറത്തുൽ അൻഹാമിലും സൂറത്തുൽ ഖാഫിറിലും മാത്രമാണ് പിന്നീട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ പേര് കേവലമായിട്ട് ഒരു പരാമർശിച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള പ്രവാചിമാരെ കുറിച്ച് ആ രൂപത്തിൽ അപ്പം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തല്ല മറിച്ച് നിരവധി സൂറത്തുകളിലായിട്ടാണ് ആ കഥ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൂറത്ത് ആ ഒരു കഥക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു അത് സൂറത്തിനെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിരവധി ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണുക പക്ഷേ മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിടത്തെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനച്ചാൽ ആ ചരിത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിലുള്ള യുക്തി ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ഭാഗത്ത് പറയാതെ അത് വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്താണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൂറത്തിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം മുഴുനീള ചരിത്രം ഓർഡറോട് കൂടെ ഈ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കഥ ക്രമത്തിലായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്ത് യൂസുഫാണ് പക്ഷേ ഇതിന് സമാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സൂറത്ത് യൂസുഫിനോട് ഏകദേശമൊക്കെ ഒത്തുവരുന്ന ഒരേ ഒരു സൂറത്ത് മറ്റൊരു സൂറത്തുള്ളത് സൂറത്ത് ത്വാഹയാണ് സൂറത്ത് ത്വാഹയാണ് ഏകദേശം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ക്രമത്തോടു കൂടെ കഥ ഉദ്ധരിച്ച മറ്റ് ഒരേ ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്ത് ത്വാഹ സൂറത്ത് യൂസുഫുമായിട്ട് ഏകദേശം താരതമ്യമുള്ള സൂറത്ത് പക്ഷേ അവിടെയും നമുക്കറിയാം ഈ സൂറത്ത് ത്വാഹയിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രം അവിടെ വരുന്നില്ല മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രം സൂറത്ത് ത്വാഹയിൽ മാത്രമല്ല പിന്നീട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം സൂറത്ത് അൽ ഖസസിലും എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും അള്ളാഹു സുബാന തല ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതായത് മുഴുനീള ചരിത്രം ക്രമത്തോടു കൂടെ സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പിന്നീട് അതിനെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന ഘടകം ഘടകം എന്നുള്ളത് ആ കഥ പറഞ്ഞ രീതിയാണ് അതിൻ്റെ ഉസ്ലൂബാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ സുബാൻ അല്ല അതിമനോഹരാണ് അത് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഓരോ ആയത്തുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധ ഈ സൂറത്ത് യൂസുഫിലുള്ള അതിൻ്റെ
കഥ വായിക്കുന്നതിലുടനീളം ആ സസ്പെൻസ് വായനക്കാരിൽ നിലനിർത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ആ സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു അത് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പിന്നീട് അവസാനം കഥയുടെ അവസാനമാണ് ആ സ്വപ്നം വായനക്കാരൻ ലഭി അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഥയിലുടനീളം അതൊരു സസ്പെൻസ് ഐഡ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തെ കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇൻഷാ അല്ല അതിൻ്റെ ആ സൂറത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അതിൻ്റെ ഉസ്ലൂബ് അതിൻ്റെ ക്രമം സൂറത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രമം എല്ലാം ഇൻഷാ അല്ല തഫ്സീർ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സൂറത്താണത് അത് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഊർജം തീർച്ചയായിട്ടും സൂറത്ത് യൂസഫിലൂടെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്താലെയാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതാണ് സൂറത്ത് യൂസഫിൻ്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പാഠം തന്നെ വല്ലാഹു ഹാലിബുൻ അല അമ്രി ഈ ആയത്താണ് അത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗം ജീവിതത്തിലുള്ള മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനത്തലയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ആ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പാഠമാണ് സൂറത്തിൽ യൂസഫിലുടനീളം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ സൂറത്തിന് ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളത് പരാമർശിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്താല പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب رحيم السلام عليكم ورحمة الله